హాయ్ స్టూడెంట్స్ దీని ముందు వీడియోలో ప్రశ్న అడిగాను కదా మిమ్మల్ని దాని ఆన్సర్ తోటి ఈ రోజు క్లాస్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అందుకే ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక రన్నింగ్ రేస్ జరుగుతున్నది ఆ రన్నింగ్ రేస్ లో మీరు కూడా ఉన్నారనుకుందాం ఆ రన్నింగ్ రేస్ లో మీరు చాలా బాగా పరిగెట్టి మీరు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించేశారనుకోండి మీరు ఏ ప్లేస్ కి వెళ్తారని నేను అడిగాను దానికి చాలా మంది ఆన్సర్లు పంపించారు అందరూ ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ గా పంపించారు ఇంతకీ ఏ ప్లేస్ కి వెళ్తారంటే మనం జనరల్ గా ఏంటంటే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించామంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళామనుకుంటాం కానీ మనం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించామంటే ఆ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న వ్యక్తి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు మనం ఆ వ్యక్తి ప్లేస్ లోకి వెళ్తాం అంటే మనం సెకండ్ ప్లేస్ లోకి వెళ్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ సెకండ్ ప్లేస్ దానికి ఓకేనా మరో లాజిక్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియో అయిన వెంటనే మిమ్మల్ని అడుగుతాను దానికి కూడా మీరు సమాధానం కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయదురు కానీ ఇంతకీ ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే ట్రిక్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి డివిజన్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ బై ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ బై ఫైవ్ అంటే మీకు నచ్చిన నెంబర్ టూ డిజిట్ నెంబరో త్రీ డిజిట్ నెంబరో ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోండి దాన్ని ఫైవ్ తో డివిజన్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ జనరల్ గా మనం చేసి డివిజన్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి సో ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తాం ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టి జీరో వేస్తాం ఫైవ్ టూ జా టెన్ సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ అలాగే ఇంకొకటి ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ సో దీని చేశారనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ సెవెన్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ దించాం మనం ఫైవ్ నైన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ టూ సో పాయింట్ పెట్టి జీరో వేస్తాం ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సో మరి ఇలాగా ఇంతసేపు పడుతూ ఉంటుంది ఎలా చేస్తే కానీ నేను మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను ఆ ట్రిక్ ద్వారా ఇది ఎంత స్పీడ్ గా చేయొచ్చు అన్నది మీరే చూడండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ట్రిక్ బాగా నేర్చుకోండి ఉపయోగపడుతుంది మీకు అదేంటంటే టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ కదా సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే సో ఇలాగ నేను వెంట వెంటనే వేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇది కూడా మనం చేసాం దీనికి చూడండి వెంటనే వేసాం మీకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ లే కదా అని సో మీకు నచ్చింది ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫైవ్ దీన్ని కూడా వెంటనే చేసేస్తాను చూడండి ఇగో మీరు కావస్తే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ బై ఫైవ్ అది ఇంతకీ నేను ఇంత స్పీడ్ గా ఎలా చేసేస్తున్నానంటే మీకు ట్రిక్ చెప్తాను బాగా నేర్చుకోండి ఏం లేదు ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ లో న్యూమరేటర్ లో ఏ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని జస్ట్ టూ తో ఇంటూ చేయండి టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ జా సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ టూ టూ జా ఫోర్ జస్ట్ ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి ఇప్పుడు రెండు ఉందా రెండు ముందు పాయింట్ పెట్టాం అలాగే దీన్ని కూడా టూ తో ఇంటూ చేయండి టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ టూ నైన్ జా ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ టూ త్రీ జా సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో ఫోర్ ముందు పాయింట్ పెట్టాం అలాగే ఇక్కడ కూడా టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ వన్ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ జస్ట్ సిక్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాం అలాగే ఇక్కడ కూడా టూ తో ఇంటూ చేసాం వన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ ముందు పాయింట్ పెట్టాం చూసారా ఎంత ఈజీగా ఉందో సో మీకు కూడా చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లా కొన్ని లెక్కలు ఇస్తాను మీరు చేసి మీరు బాగా చేయగలుగుతున్నారు అంటే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మీకు నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దానివల్ల మరింత ఎక్కువ మందికి నేను నేపడం జరుగుతుంది సో ఈ లెక్కలన్నీ మీరు స్పీడ్ గా చేయగలుగుతున్నారా లేదా అలాగే వితౌట్ డివిజన్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అన్నది ఒకసారి మీరు చూసుకుని నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఓకే హై స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకా రెండో ట్రిక్ చెప్తున్నాను అదేంటంటే డివిజన్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు నచ్చిన నెంబర్ ఏదో ఒకటి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందన్నది చూద్దాం ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జర్ ట్వంటీ ఫైవ్
దీస్తే సెవెన్ వన్ పాయింట్ పెడితే జీరో ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జర్ వన్ ఫిఫ్టీ జీరో సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ టూ అగైన్ పాయింట్ ఎలాగే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇంకో జీరో పెట్టుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జర్ టూ హండ్రెడ్ సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అవునా సో ఇది చూడండి దీనికి కూడా ట్రిక్ చెప్తాను ఇది చేయడానికి చూసారా చాలా సేపు పట్టింది అందుకే ఇంక డైరెక్ట్ గా మీకు ట్రిక్ చెప్పేస్తాను మీకు నచ్చిన నెంబర్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా వేస్తాను చూడండి అది సో నెక్స్ట్ అలాగే మీకు నచ్చింది ఏదో ఒకటి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీనికి కూడా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వేసేయచ్చు సో ట్రిక్ ఏంటన్నది నేను మీకు చెప్పేస్తాను చూడండి అదేంటంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఇస్తే న్యూమరేటర్ లో ఆ నెంబర్ ని జస్ట్ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఫోర్ నైన్ జర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ సెవెన్ జర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ వన్ వన్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ జర్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇందాక మనం ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ పెట్టాం ఇప్పుడు రెండు నెంబర్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి రైట్ సైడ్ నుంచి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ తో ఇంటూ చేయండి ఫోర్ ఎయిట్ జర్ థర్టీ టూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ జర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ ఫోర్ సిక్స్ జర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి టూ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెడతాం ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ టూ మీరు కాస్త దీన్ని డివిజన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో అలాగే డివిజన్ చేస్తే అంటే యాక్చువల్ డివిజన్ కన్నా స్పీడ్ గా మీరు ఆన్సర్ వేస్తున్నారో లేదో కూడా మీరు చూసుకుని నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి చూడండి ఫోర్ నైన్ జర్ థర్టీ సిక్స్ కదా సిక్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఎయిట్ జర్ థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ సో ఫోర్ సెవెన్ జర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ వన్ కావస్తే మీరు క్యాల్కులేటర్ పెట్టి చెక్ చేసి చూసుకోండి థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తుంది మీకు సో అలాగే ఇప్పుడు మీకు కొన్ని లెక్కలు ఇస్తాను మీరు వాటిని కూడా ట్రై చేసి మీరు స్పీడ్ గా చేయగలుగుతున్నారా లేదో నాకు చెప్పండి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు నచ్చితే మరింత మందికి షేర్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ నేను కొన్ని లెక్కలు ఇచ్చాను వీటన్నిటిని మీరు స్పీడ్ గా చేయగలుగుతున్నారా లేదో చూసి ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా పర్లేదు ఇది టూ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో వీటి ఆన్సర్ నేను నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం డివిజన్ బై ఫైవ్ చూసాం డివిజన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చూసాం ఇప్పుడు మీకు డివిజన్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఇదైతే ఏంటంటే వాటికన్నా మీకు చూడడానికి ఏంటంటే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుందేమో కానీ చేయడం చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో సపోజ్ మన తాలూకా ఈజీనెస్ కోసం త్రీ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుందాం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తోటి త్రీ హండ్రెడ్ ని మనం డివిజన్ చేస్తాం సో డివిజన్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లో టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పోతే ఫిఫ్టీ పాయింట్ పెడితే జీరో సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నది కూడా కొంచెం స్టూడెంట్ కి కష్టమే సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం అదేంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది చూద్దాం సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అన్నది సో వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తోటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దీన్ని చేసేటప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ టైమ్స్ అనమాట సో ఇది కూడా కొంచెం కుర్రాడికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కానీ చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో పాయింట్ పెడితే జీరో అగైన్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే సిక్స్టీ మళ్ళీ పాయింట్ పెడతాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో సిక్స్ హండ్రెడ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే హండ్రెడ్ సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జర్ థౌజండ్ సో ఇచ్చేసారా ఇది కూడా కొంచెం కష్టం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ తెలుసుకోవడం అన్నది కూడా వాళ్ళకి కష్టం అనమాట టేబుల్ వేసుకుని అప్పుడు డివిజన్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు నేను ట్రిక్ చెప్తాను ఆ ట్రిక్ చెప్పాక కొంచెం స్పీడ్ గా చేయగలుగుతారు వాళ్ళు అదేంటన్నా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇచ్చాం మనం త్రీ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని ఆన్సర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టక్ మనం వేస్తాం అలాగే సెకండ్ది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ
చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే న్యూమరేటర్ లో దాన్ని జస్ట్ మీరు ఎయిట్ తోటి ఇంటూ చేయండి ఓకేనా ఎయిట్ ఎయిట్ తోటి ఇంటూ చేస్తే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి వస్తుంది ఇక్కడ పక్కనే వేసి చూపిస్తాను చూడండి నేను ఎయిట్ జీరోస్ జీరో అగైన్ ఎయిట్ జీరోస్ జీరో ఎయిట్ త్రీ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఇది కదా మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే రైట్ సైడ్ నుంచి మూడు నెంబర్ల ముందు పాయింట్ పెట్టండి ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫోర్ అగో అదే ఇక్కడ వేసాం మనం అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ని కూడా ఎయిట్ తో ఇంటూ చేయండి జస్ట్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇగో ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఇక్కడ వేసాం ఫోర్ సో ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మూడు నెంబర్ల ముందు పాయింట్ పెట్టండి ఇదిగో చూసారా ఎంత ఈజీ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి దీన్ని ఎయిట్ తో ఇంటూ చేస్తే ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ మూడు నెంబర్ల ముందు రైట్ సైడ్ నుంచి మనం పాయింట్ పెట్టాం సో ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇలాంటివి నేను కొన్ని ఇస్తాను మీకు అవన్నీ మీరు చాలా స్పీడ్ గా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మీరు బాగా చేయగలిగితే కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి మీకు మరిన్ని లెక్కలు మంచి లెక్కలు మంచి ట్రిక్స్ మీకు చెప్పడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ బాగా వస్తుంది సో మీరు ఈ లెక్కలు స్పీడ్ గా చేయగలుగుతున్నారా లేదా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి సో ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్సర్సైజ్ కోసం అని చెప్పేసి కొన్ని లెక్కలు ఇస్తున్నాను నేను ఆ లెక్కలను మీరు చేసి ఈ ట్రిక్లను బాగా నేర్చుకుని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ బాగా అటెంప్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టూడెంట్స్ మరి ప్రతిరోజు ఒక లాజిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను వీలైనప్పుడల్లా అలా ఈ రోజు కూడా మీకు ఒక లాజిక్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అదేంటంటే ఒక వరుసలో కొంతమంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారు అనుకుందాం అంటే ఒక రోలో స్టూడెంట్స్ వరుసగా కూర్చున్నారట అందులో ఏ అని ఒక విద్యార్థి తాలూకా పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే ఎడం వైపు నుంచి చూస్తే అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఆ ఏ అనేవాడు ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టు అదే ఏ ని రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే అంటే కుడివైపు నుంచి చూస్తే సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టు అయితే అక్కడ ఆ రోలో ఆ వరుసలో ఎంత మంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక వరుసలో అంటే ఒక రోలో కొంతమంది విద్యార్థులు కూర్చున్నట్టు స్టూడెంట్స్ అందులో ఏ అనేవాడు తాలూకా పొజిషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఫోర్త్ పొజిషన్ అదే ఏ తాలూకా పొజిషన్ రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే సిక్స్త్ పొజిషన్ అయితే అక్కడ వరుసలో ఎంతమంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారు అన్నది మీరు చెప్పాలి సో మీరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను చిన్న లాజిక్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో గతంలో ఇచ్చిందే సో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్ గా దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఎవరైనా ఇప్పటివరకు చెక్ చేయ క్లిక్ చేయకపోతే అలాగే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ